வணக்கம் பொது எண் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வலியுறுத்தல் கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கலந்தாலோசனை விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்களுடன் கருத்து கேட்கிறார் தமிழகத்தில் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு முனையம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பேச்சு தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி கூடுகிறது பேரவை செயலாளர் அறிவிப்பு மீன்பிடிக்க சென்றபோது நீரில் மூழ்கி தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேர் பலி குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களை நிரப்ப கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு மனு தாக்கல் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடர் வெற்றியுடன் சேலம் திரும்பிய நடராஜனுக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு சாரத் வண்டியில் அழைத்து சென்று மரியாதை இனி விரிவான செய்திகள் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப போட்டியாளர்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தியில் உன்னதமான தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆடை ஏற்றுமதி வளர்ச்சி கவுன்சிலின் காணொலி தளத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்களின் சராசரி அளவை அதிகரித்து நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி திறன் வாய்ந்த மனித ஆற்றலை உபயோகிக்கும் வரையில் தரமான பொருட்களை நம்மால் தயாரித்து போட்டித் தன்மையிலான விலைகளில் ஏற்றுமதி செய்ய இயலாது என்றார் இந்த பாதையில் மட்டுமே வேலை வாய்ப்புகளையும் தொழில்துறையின் பொருளாதார ஆற்றலையும் நம்மால் முழுமையாக பயன்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் சிறு தொழில் நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் மிகச்சிறந்த திட்டமாக திருத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப மேம்பாடு நிதியுதவி திட்டம் அமைகிறது என்று பாராட்டிய அவர் இரண்டாம் மூன்றாம் நிலை நகரங்களிலும் ஊரக பகுதிகளிலும் இந்த திட்டத்தின் பலன்களை கொண்டு சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துபவர்களுடனும் அதை போட்டுக் கொள்பவர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கலந்தாலோசனை நடத்துகிறார் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி மருந்து போடும் பணி நாடு முழுவதும் கடந்த பதினாறாம் தேதி தொடங்கியது இந்த ஊசி மருந்து போட்டுக்கொண்ட அனைவரும் நலமுடன் இருப்பதுடன் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்பட்டதாக இதுவரை புகார் ஏதும் இல்லை இந்த நிலையில் வாரணாசியில் கோவிட் தடுப்பூசி பயனாளிகளுடனும் தடுப்பூசியை செலுத்துபவர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மதியம் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாடுகிறார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் பயனாளிகள் தடுப்பூசி குறித்த தங்களது முதல்கட்ட அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து உலகின் மிகப்பெரும் தடுப்பூசி திட்டத்தை சுமூகமாக மேற்கொள்வது தொடர்பாக விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்கள் அதிகாரிகள் இதர பங்குதாரர்கள் பிரதமர் தொடர் ஆலோசனைகளில் ஈடுபடுவார்கள் இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நூற்று இருபத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளையொட்டி ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ள பராக்கிரம தின கொண்டாட்டத்தில் உரையாற்றுவதற்காக கொல்கத்தா செல்கிறார் அசாம் மாநிலம் சிவாசாகரில் சுமார் ஒரு லட்சம் நிலப்பட்டாக்கள் வழங்குவதற்காக ஜராங்கா பதர் நகருக்கும் பிரதமர் செல்கிறார் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை செலுத்திக் கொள்வதற்கான தயக்கத்தை களையும் விதமாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் சார்பில் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்கள் வெளியிடப்பட்டது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் விழிப்புணர்வு போஸ்டர்களை வெளியிட்டார் அப்போது பேசிய அவர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதன் மூலமாகவே கொரோனாவை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியும் என்று தெரிவித்தார் அரசியல் காரணங்களுக்காக கொரோனா தடுப்பு மருந்துகள் குறித்து வெளிவரும் தவறான கருத்துக்கள் பொதுமக்களிடம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்கு தயக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாக அமைச்சர் குறை கூறினார் தற்போது போடப்படும் தடுப்பு மருந்துகள் முற்றிலும் பாதுகாப்பானது என்றும் உடல் கோளாறுகள் எதுவும் ஏற்படுத்தாது என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வேக்சின் 
जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं जिनको साइड इफेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर दस हो गए कहीं पांच हो गए कहीं दो हो गए कहीं चार हो गए वो साधारण ऐसी चीजें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन नॉर्मली होती है तुप मरतीन मूल कोरोना परवले तक तुप मरतीकोल उड़ उपल तक मुझान तुप मरतीबू उड़ी सण सरान तक सुधार अमचक इणयम पार्तक विस्टर इंडम नाम मीन इतना तुम्हारा तुप मरतीकोलिक विवसाय संग प्रतिन उचनीम आलोचनेवसाय प्रच्नेचनेमंदर सिंग मन विल मूं उपलोचनेवसायुन मुद्दे इेपोल आले उम्मीद मीनवारे <Sanye> प्रदेश Since 1947 to 2014, central allocation was केवल था 3,680 करोड़. प्रधानमंत्री ने आते ही blue revolution बनाया, जिससे 3,000 करोड़ का fund दिया. लेकिन आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिया जिसमें सत्ताईस हजार करोड़ नीली क्रांति से अर्थ क्रांति होगा उंट <laughs> ஆனா அவனுக்கு டென்ஷனே இல்ல டென்ஷன் எதுக்கு என்னோட தப்பு எதுவும் இல்ல ஆனாலும் ஃப்ராட் நடந்த உடனே பேங்க் தெரிவிச்சிட்டேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து யாராவது மோசடியா பணம் எடுத்தா உடனே பேங்க் சொல்லிடணும் மூணு நாளைக்குள்ள சொன்னா எந்த நஷ்டமும் ஏற்படாது எவ்வளவு லேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அதிக நஷ்டமாகும் கேளு எல்லாம் தானே நடக்காது நாம தான் ஒழுங்கா நடக்க வைக்கணும் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க अलंार मीनव मुनय अमीपुर पड़पा उ तनिप्त नो कल अमचर गिरिराज सिंह अटार 
அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு பின்னர் அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் மீன்வளர்ப்பு தொடர்பான கண்காட்சியை பார்வையிட்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் அலங்கார மீன் வளர்ப்புக்கு உலகமெங்கும் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் இதனை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அலங்கார மீன் வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் குறிப்பாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள மீனவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு வரை மத்திய மீன்வளத்துறைக்கு வெறும் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாகவும் ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பதவியேற்றவுடன் கடந்த ஆறு வருட காலத்தில் இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்ததாக அவர் கூறினார் சென்னையை அடுத்த படப்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு முனையம் அமைப்பதன் மூலம் வேலைவாய்ப்புகள் பெருகும் என்று தெரிவித்தார் பின்னர் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள நீர்வாழ் உயிரினங்கள் தனிமைப்படுத்தும் மையத்தை அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது மீன்வளர்ப்பு தொழிலாளர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் தமிழக சட்டப்பேரவை அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி கூடுகிறது இதுகுறித்து பேரவைச் செயலாளர் சீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் தமிழக சட்டப்பேரவையை பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி காலை பதினோரு மணிக்கு கூட்ட உத்தரவிட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தொடர் கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெறும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் அன்றைய தினம் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையுடன் பேரவை தொடங்கும் பேரவைக் கூட்டம் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பது குறித்து அலுவல ஆய்வுக்குழு கூடி முடிவு செய்யும் என்று தெரிகிறது இலங்கை கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்று தாக்குதலினால் உயிரிழந்த தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேரின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் பணி வழங்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்த தாக்குதலில் பாதிப்படைந்த விசைப்படகிற்கு அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் இலங்கை கடற்படையினரால் மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு தமது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற தாக்குதல் சம்பவங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு மத்திய அரசுடன் தொடர்ந்து தாம் பேச்சு நடத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கோட்டைப்பட்டினம் துறைமுகத்திலிருந்து கடந்த பதினெட்டாம் தேதி இலங்கை கடற்பகுதியில் இருநூற்று விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க சென்றன இதில் பத்தொன்பதாம் தேதி பெரும்பாலான படகுகள் கரை திரும்பிய பிறகு நான்கு மீனவர்கள் மட்டும் கரை திரும்பவில்லை இந்நிலையில் இந்திய கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்த ஒரு கப்பல் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் காணாமல் போன மீனவர்களை தேடும் பணி நடைபெற்றது பயிர் பாதிப்புகள் குறித்த அறிக்கையை இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் அளிக்குமாறு அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக வேளாண் உற்பத்தித் துறையின் ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் தொடர் மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சேதமடைந்த பயிர்கள் குறித்த விவரங்களை வருவாய்த்துறை வேளாண்துறை தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் கூட்டாக இணைந்து கணக்கெடுத்து பணிகளை செய்து வருவதாகவும் இதன் அறிக்கைகளை இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் உயர் அலுவலர்களிடம் அளிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பயிர் அறுவடை சோதனைகளை விரைவாக முன்கூட்டியே இழப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குமாறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் உரிய நிவாரணம் வழங்குவதற்கு அரசு முழுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் ககன்தீப் சிங் பேடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் மருத்துவ படிப்புகளுக்காக நடைபெற்ற இரண்டு கட்ட கலந்தாய்வுக்கு பிறகும் நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் காலியாக உள்ளதால் கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க அனுமதி வழங்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது 
தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மருத்துவ படிப்புக்கான முதல்கட்ட கலந்தாய்வு கடந்த டிசம்பர் மாதம் நிறைவடைந்தது இதைத் தொடர்ந்து கடந்த நான்காம் தேதி தொடங்கிய இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு பதினைந்தாம் தேதியுடன் நிறைவு பெற்றது இந்நிலையில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இன்னும் பூர்த்தி செய்யாமல் நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களும் நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பிடிஎஸ் இடங்களும் காலியாக உள்ளன இந்நிலையில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வார காலம் நீட்டிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்வி இயக்கம் சார்பில் இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது இதன் மூலம் காலியாக உள்ள இடங்கள் கலந்தாய்வின் மூலம் நிரப்பப்பட வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் சாலை பாதுகாப்பும் உயிர் பாதுகாப்பும் பற்றி சென்னை மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் சார்பு நீதிபதி கே எஸ் கயல்விழி அவர்கள் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார் சந்திப்பவர் எம் பாஸ்கரன் காண தவறாதீர்கள் கவர்மெண்ட் <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் விடுதலை தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் இன்னும் மூன்று நாட்களில் முடிவை அறிவிப்பார் என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு உறுதியளித்துள்ளது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் முப்பது ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ள பேரறிவாளன் தன்னை விடுவிக்க கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்நிலையில் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது பேரறிவாளன் விடுதலை குறித்து மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களுக்குள் தமிழக ஆளுநர் முடிவெடுப்பார் என மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து எவ்வித அழுத்தமும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க அரசை அனுமதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்ட தனியார் பள்ளிகள் சங்க செயலாளர் வித்யாசாகர் இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்த மனு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் முனுசாமி ஆஜராகி தற்போது பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகள் துவங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதையடுத்து பள்ளிகள் திறப்பு குறித்த சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்க வேண்டியது மாநில அரசுதான் என தெரிவித்த நீதிபதிகள் பள்ளிகள் திறப்பது முக்கியமானது என்றாலும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார் அதே சமயம் பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக எந்த அழுத்தமும் இல்லாமல் அரசு சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர் தற்போதைய நிலையில் இந்த வழக்கு முன்கூட்டியே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்னும் எட்டு முதல் பத்து வாரங்களில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து அரசு முடிவெடுக்காவிட்டால் மனுதாரர் மீண்டும் புதிதாக வழக்கு தொடரலாம் என்றும் கூறிய நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து உத்தரவிட்டனர் தமிழகத்தில் மகளிர் பள்ளிகளில் கழிவறைகளை தூய்மையாக பராமரிக்க ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதிக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக மாநில பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் இன்று மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகள் அதிகரித்துள்ளதால் தேவையான ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையும் படிப்படியாக பூர்த்தி செய்யப்படும் என்று கூறினார் மகளிர் பள்ளிகளில் கழிவறை வசதிகளை ஏற்படுத்திட மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி மூலமாக பள்ளிகளில் கூடுதலாக இரண்டு தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாவதாக இந்த மாதம் இதுக்குள் புதிய அட்டவணை வெளியிடப்படும் ஆசிரியர் தீர்வுக்காக நாங்கள் அந்த பணிகள் அனைத்தும் ஒரே மாத காலத்தில் ஆசிரியர் தேர்வு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு தேர்ச்சி விட்டவர்களுக்கு அந்த தகுதி அடிப்படையில் அவர்கள் அதற்கு ஒரு மதிப்பு பெற்றிருக்கிறாரே தவிர வேலைவாய்ப்பு என்பது எவ்வளவு பணிகள் இருக்கிறதோ அந்த பணிகளை மட்டும்தான் நிறைவு நாம் நிறைவேற முடியும் அதற்கு மேல் கூடுதலாக பணிகளை நிறைவேற்றுவதுனா உச்சநீதிமன்றத்துக்கு தீர்ப்பு இருக்கிறது அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் எவ்வளவு காலி பிரிவுகள் இருக்கிறது என்பதை அரசு முறையிலே நாம் அட்டவணை மூலமாக வெளியிடுகிறோம் அதற்கு பிறகு கூடுதலாக 
விவசாயிகளுக்கு வட்டி இல்லாத கடனாக அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஒரு கோடியே ஏழு லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாகவும் மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் இருபத்தி ஐந்தாவது கிளையை திறந்து வைத்து கூட்டுறவுத்துறையின் கடன்களை வழங்கி பேசிய அவர் விவசாயிகளுக்கு பயிர் கடன்கள் இனி மைக்ரோ ஏடிஎம் மூலமாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் இதற்காக தமிழகத்தில் உள்ள நான்காயிரத்து ஐநூறு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களுக்கு மைக்ரோ ஏடிஎம் நிறுவப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பின்தங்கி ஏழை குடும்பங்களை கண்டறிந்து பதினைந்து லட்சம் மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் கறவை பசுக்கள் நாட்டுக்கோழிகள் வெள்ளாடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே நல்லாம்பள்ளி கிராமத்தில் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி பேசிய அவர் கறவை பசு வெள்ளாடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின் மூலமாக ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படும் என்று தெரிவித்தார் இலங்கை கடற்பகுதியில் மீன்பிடிக்க சென்று உயிரிழந்த நான்கு தமிழக மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை கடற்படையினரின் தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு மீன்பிடிக்க செல்லும் தமிழக மீனவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதுடன் இழப்பீடுகள் வழங்க மறுக்கும் இலங்கை கடற்படையின் செயல் மிகுந்த கவலை அளிப்பதாக மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றிலிருந்து மிகை நீரை தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகளில் நிரப்பும் திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என பாமக மாநில தலைவர் ஜி கே மணி தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் அக்கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கொரோனா பொது முடக்கத்தால் நலிவடைந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களை ஊக்கப்படுத்த சிறப்பு திட்டங்களை மாநில அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தலைக்கவசம் அணிவதை வலியுறுத்தி உதகமண்டலத்தில் காவல்துறையினர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்ற இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது பேரணியை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சசிமோகன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஷாரிங் கிராஸ் பகுதியில் தொடங்கிய பேரணி மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் நிறைவடைந்தது போக்குவரத்து மற்றும் சாலை விதிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை அதிகாரிகள் இந்த பேரணியின் போது பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர் கோவை மாவட்டம் மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் இம்மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் தைப்பூச திருவிழாவை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது பின்னர் தைப்பூச திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டது தைப்பூச நாளன்று தேர்வலம் வருதல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுவுக்கு ரசீது வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான பொதுநல மனுவை இன்று விசாரித்த நீதிபதிகள் ஒவ்வொரு டாஸ்மாக் கடை முன்பும் மது வகைகளின் விலைப்பட்டியல் வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுவுக்கு ரசீது வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டனர் அதிகாரிகள் இது தொடர்பான திடீர் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள் கடைகளில் ரசீதுகள் தொடர்பான ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் உத்தரவிட்டனர் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்ற வெற்றிக் கோப்பையுடன் இந்திய அணி நாடு திரும்பியுள்ள நிலையில் தமிழக வீரர் நடராஜனுக்கு சேலம் மாவட்டம் சின்னம்பட்டியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் முதல் முறையாக பங்கேற்ற சிறப்பான பங்களிப்பை நடராஜன் வழங்கியதால் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில் சின்னப்பம்பட்டி கிராம மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர் சாரட் வண்டியில் அவரை அமர வைத்து ஊர்வலமாக அழைத்து சென்றனர் சென்டை மேலம் முழங்க அவருக்கு வழி நெடுகிலும் வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சர்வதேச தரத்திற்கேற்ப சிறு தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தல்
கொரோனா தடுப்பூசி போடுபவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கலந்தாலோசனை விஞ்ஞானிகள் அரசியல் தலைவர்களுடன் கருத்து கேட்கிறார் தமிழகத்தில் அலங்கார மின்வளர்ப்பு முனையம் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் பேச்சு தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி கூடுகிறது பேரவைச் செயலாளர் அறிவிப்பு மீன்பிடிக்க சென்றபோது நீரில் மூழ்கி தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேர் பலி குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நூற்று பதினேழு எம்பிபிஎஸ் இடங்களை நிரப்ப கலந்தாய்வை மேலும் ஒரு வாரம் நீட்டிக்க வேண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மாநில அரசு மனு தாக்கல் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் தொடர் வெற்றியுடன் சேலம் திரும்பிய நடராஜனுக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு சாரட் வண்டியில் அழைத்து சென்று மரியாதை பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்